طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحين راح ندرس اللي هو عندنا على الالكتريك سيركتس وكيف انه فيها الكرنت والريزيستنس اللي هو عندنا والفولتج تمام فاول شيء راح ناخذ الكرنت الكرنت ايه ذا كرنت از ذا فلو اوف تشارج بارتيكلز سو اتس ذا ريت اوف فلو اوف تشارج بارتيكلز اند ذا امونت اوف تشارج ذا فلوز اللي هو عندنا بير سكند هذا هو الكرنت تمام ذا كرنت از ايكوال تو ذا تشارج اللي هو عندنا اوفر تايم اند ذا اساينت بالكرنت هي اللي امبير و1 امبير از ايكوال 1 كولوم بير سكند سو هي معادله تدفق الشحنه تمام ذا كرنت لازم اللي هو عندنا خلينا نسيب هذا الكرنت وخلونا نسيب اللي هو عنا هذا الكلام احنا بس لازم نعرف انه the current اللي هو عنا flows from the positive charge اللي هو عنا to the negative uh, from the positive اللي هو عنا terminal to the negative terminal the current كمان هنا flows from the positive terminal اللي هو عنا to the negative terminal هذا هو الشيء اللي هو اللي احنا لازم ايه هذا هو الشيء اللي احنا لازم اللي هو نعرفه تمام تمام لما آه This is what you need to know هنا. لا تروحون deep. So this is what it's delivered from us, and this is what we need to understand من الcurrents. بعد بروح لل resistance. Resistance is the measure of the opposition to the current flow. So we need to say resistance is represented by R, اللي هو عنا and the sine of حقتها resistance اللي هي عندنا ohm. بعد بيكون اللي هو عنا the conductor, the insulator, the semiconductors. هذه كلها كيف بندرس عن كيف ال resistance تكون في the conductor, or كيف the resistance تكون في the insulator, the semiconductor, or كمان بدنا نقول لها superconductor. But for the conductors اللي هو عنا is any substance that readily allows the charge to flow through it يعني موصل تمام زي ال copper مثلا عندي اللي هو عنا spoon made of copper وحطيتها فيه اللي هو عنا a boiling pot of water رجعت لها بعدين بلاقي انه السبون هذه مرة حارة تمام ليه هي وصلت ال وصلت الحرارة وصلت الكهرباء so it uh, any substance that readily allows the charge to flow through it insulator اللي هو عنا for example a rubber مثلا عندي rubber spoon حطيتها في boiling pot of water رجعت لها ما لقيتها حارة وقدرت أمسكها وقدرت أقلب وكل شيء. So the rubber هنا insulator. Insulator is any substance through which the charge does not readily flow. بعدين بيكون عندنا semiconductor. Semiconductor زي silicon and germanium اللي هم بالنص بينهم. وآخر شيء عندنا superconductors رح نعرفهم هنا. So first of all, the resistance حقة ال wire depends على the composition. يعني زي إيه يعني هل هو copper بيصير conductor هل هو rubber بيصير insulator هل هو silicon germanium بيصير semiconductors. بعد بيكون عندنا the length. The length عندنا the longer the wire, the higher the resistance. بعدين عندنا آخر شيء الدياميتر الدياميتر عندنا the thinner the wire the higher the resistance يعني كل ما كان الواير نحيف تمام النحيف بيكون ال resistance عندنا عالية وإذا كان الواير سميك ال resistance حقتنا بتكون واطية بعدين ال temperature the higher the temperature the higher the resistance كلام بديهي بعدين هنا يقول لك إنه resistance is similar to friction كيف إنه the resistance يحاول يوقف the flow of electric charge so therefore بيصير ال electrons هذه هي اللي تسوي لنا current في المتلز تمام فلما ال electrons هذه collide with the atoms of the metal هذا يخليهم يوط يعني لما أنا يصير في عندي اللي هو عنا collision لما يصير عندي في تصادم بين ال ال electrons وال atoms هذا التصادم أول شيء يخلي ال electrons يموفون بشكل slower وكمان يخلي some energy to be lost to those atoms فلما some energy is lost to those atoms المتل حيصير اللي هو عنا أكثر حرارة طيب لما مثلا اللي هو عندنا ال resistance is decreased steadily 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 لما temperature is decreasing the resistance كمان is decreasing decreasing لكن فجأة وصلنا عند point ال resistance صار zero لما فجأة ال resistance dropped to zero هذا بيكون عندنا اللي هو هذا بيكون Super conducting, a super conducting state. تمام. So for example, a resistance steadily decreases until the and when the temperature was lowered until four point two kelvins, which is negative two six nine degrees Celsius, and it suddenly dropped to zero. So اللي هو أنا dropped to zero, suddenly dropped to zero. The super conductivity is a phenomenon in which the substance provides zero resistance to the flow of electric charge. فده صار zero. So we need to understand how that occurs at low temperature. So the temperature below which a substance shows a super conducting behavior. is called the critical temperature so this is what this is the critical temperature اللي suddenly اللي هو عندنا ال resistance become zero وآخر شيء آخر critical temperature وصلنا له اللي هو عندنا latest one it's like 140 kelvins بعدين at extremely low temperatures many materials become superconductor إذا صار superconductor أول شيء لازم يكون عنده zero resistance ثاني شيء no energy is lost to heating ليه عشان ما عندي تصادم عشان ما عندي resistance وما خلاص ما عندي energy lost to heating تمام وبعدين ال superconductors بقى ما استعملناها كثير they're just limited to medical devices وكذا 
بعدين كان يقول لنا إنه the electric current will flow through a wire only if an electric field is present to exert a force on the charges يعني we need a power supply عشان يسوي هذا electric field يعني ال power supply اللي بيسوي electric field is gonna force the charges يغصب ال charges إنهم يطلعون من one terminal اللي هو ال positive terminal عشان يروحون لل negative terminal عشان يسووا لي electric field عشان هذا electric field يسوي لي electric current بعدين نروح عندنا ال voltage ال voltage كأنه هو البطارية اللي عندنا هنا هذا هو هنا ال voltage For the voltage is the work that a charged particle can do divided by the size of the charge. It's the work a charged particle divided by the size. So a voltage command, it is the energy per unit charge given to a charged particle by power supply. So the voltage is the work over the charge, which is energy over the charge. And the assign is the voltage, which is the volt. Okay? Or volt equal to one joule per column. So a joule per column is what is volts. بعدين هنا نعرف إنه the flow of the charge in electric circuit يقول لي is similar to the flow of water يعني هذا بيكون the power supply act like a water pump بعدين it's gonna go اللي هو عنا and flow where resistance هنا correspond to a small pipe اللي هو بيصير عندنا كأنه يحاول يحشر نفسه هنا ويطلع بنفس السرعة وهنا كمان resistance وبعدين اللي هو عنا and the current is like the flow of water بعدين بنتكلم هنا عن ohms law إيش هو ohms law ohms law specifies that the current in a conductor is equal to the voltage divided by the resistance تمام so هنا ال ohms law i is equal to v over r يعني ال i increase the voltage ال sorry 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 اللي هو عنا i is equal to v over r تمام فهذه هو ال relationship بينهم ف v is the voltage to the conductor وال i is the current and r اللي هو عنا is the resistance فهذا بيكون عندنا ohms law تمام تمام بعدين بنروح اللي هو عنا لي النقطة الثانية هنا just like a normal uh, explanation ليها بعدين بنروح اللي هو عنا لي uh, two types of circuit عندنا series circuit عندنا parallel circuit series circuit عندها a series circuit عندها only one path only one path for the current to flow يعني كل ما اتصله يعني ال ال current يروح في one path مو قاعد يقسم نفسه على path ثانية فلما يكون عندي series circuit ويكون عندي current moving in one path ال current كلها مدام إنه one path كل ال current بيكون نفس الشيء تمام كل ال currents بيكونون نفس الشيء وكمان بيكون ال voltage عندنا add so هذا ال voltage النهائي بيكون equal to the voltage of this plus the voltage of this plus the voltage of this هما بيدون ال voltage النهائي فال ال current بيكون the same وال voltage بيكون اللي هو عنا equal to the sum of them وال resistance كمان equal to the sum لكن ال resistance هو راح يديني إياه في الاختبار أنا ما راح أحتاج أطلعه لكن حطيته هنا الاستزادة كمان هنا عندنا في ال series circuit إذا ال هذا مثلا one bulb انفجرت كل السيركت هذا خلاص بيقفل وان بال انفجرت كل هذا بيقفل بيقفل هذا انفجرت كل هذا بيقفل بيقفل ليه عشان كلهم وان باث طيب so if the circuit is interrupted then no current longer flows through the circuit compared to the parallel circuit the parallel circuit has multiple path يعني ال current يعني ال current مو نفس الشيء يعني ال current حق هذه بيكون equal ال current plus ال current حق هذه plus ال current حق هذه بيكون ال current النهائي لكن ال voltage حقهم بيكونون the same ال voltage حقهم كلهم بيكونون the same يعني عكس ال series وال R بيكون اللي هو عنا the reciprocal of it تمام تمام هذا زي ما قلت ما راح يجيني في الاختبار لكن حطيتها فقط للاستزادة تمام تمام طيب ال parallel circuit يعني إذا هذه انفجرت هذول still they're gonna work and they're still gonna work هذه لو انفجرت هذه still gonna work هذه still gonna work هذه انفجرت هذه still gonna work هذه still gonna work ليه عشان they have multiple paths for the current to flow تمام تمام إذا قارنا ال parallel circuit بال series circuit سطوع ال parallel circuit أقوى وكمان البطارية في ال parallel circuit اللي هو ال voltage راح تستهلك بشكل أسرع وقلنا هنا if one bulb goes out the other bulbs are gonna remain تمام تمام وبس هذا بيكون هو تطبيق عملي لي اللي قلناه قبل شوية هذا هذا البارت الصغير اللي فاتنا if there is anything regarding it please feel free to text me via telegram إن شاء الله ما حقصر معاكم and wish you all the best of luck